ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন সংবাদ সম্প্রসারণে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফাহমিদা শম্পা দিনের বাছাই করা সংবাদ এবং এর পর্যালোচনা নিয়ে সংবাদ সম্প্রসারণে আজ আমার সাথে অতিথি হয়ে এসেছেন সিনিয়র সাংবাদিক এম এ আজিজ এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি তবে যথারীতি আলোচনা শুরু করবার আগে বাছাই করা সংবাদগুলো দেখে আসতে চাই শুরু করতে চাই নিয়মিত আলোচনা বিগত কয়েকদিন ধরে আসলে আমাদের সবার মনেই যেই প্রশ্নটি ঘুরপাক খাচ্ছে যে দুই দল তো আসলে পাল্টা পাল্টা অভিযোগ করছে ছাত্রলীগ বলছে যে ভিসি তাদেরকে জাহাঙ্গীরনগরের এই দুর্নীতির সাথে তিনিও জড়িত আবার ভিসি বলছেন যে না তিনি আসলে জড়িত নন তো সব কিছু মিলে দুটি প্রশ্ন ছিল আমাদের মনে সবার মনেই আসলে যে কেন শুধুমাত্র ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হলো আইনি কেন ব্যবস্থা নেওয়া হলো না যে বিষয়টি কিন্তু আজকে ওবায়দুল কাদের সাহেব তার সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন যদি প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া হবে শ্যামল দত্ত আপনার কাছে শুরুতে জানতে চাই যে এই যে আইনি ব্যবস্থাটা যে নেওয়া হবে যিনি অভিযোগ করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য এই ব্যবস্থাটি তো আসলে তারই নেওয়ার কথা যেহেতু তিনি এই ঘটনার ভুক্তভোগী তাহলে শুধুমাত্র আর দলের তরফ থেকে ওবায়দুল কাদের সাহেব যেটি বলেছেন যে যদি প্রমাণ পাওয়া যায় তারা তো এক ধরনের এটি প্রমাণ দেয় যখন সংগঠন থেকে তাদেরকে এই গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে বহিষ্কার করা হলো সেটি কি আসলে এক ধরনের প্রমাণ না যে তারা এই ঘটনার সাথে জড়িত এই বিষয়টা আমরা শুরু থেকে আলোচনা করছিলাম যে বিষয়টা চাঁদাবাজির এবং চাঁদাবাজি হচ্ছে একটা ক্রিমিনাল অফেন্স সো ক্রিমিনাল অফেন্সের ব্যাপারটা শুধুমাত্র একটি সাংগঠনিক পদক্ষেপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা ঠিক না কারণ আমি এই কারণেই বলছি বিষয়টা সুবর্ণ রব্বানি তারা তো অস্বীকার করছে তারা বলছে এটা তারা তাদেরও যদি মনে হয় যে হ্যাঁ আমরা বিক্রিম হয়েছে তাহলে প্রকৃত আইনি ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার হয়ে যাক পুরো বিষয়টা কি হয়েছে না হয়েছে আর আমার ধারণা যে এই যে একটা আমরা মানে এক ধরনের একটা ইয়ে পরিস্থিতি তৈরি হলো এটা থেকে উত্তরণের জন্য একটা প্রকৃত তদন্ত হওয়া দরকার আসলে কি হয়েছিল জাহাঙ্গীরনগরে কিন্তু শুধুমাত্র আমরা দেখলাম উপাচার্য একটা প্রেস কনফারেন্স করে অভিযোগ করলেন তারপরে এখন ইদানিং ফোনালাপ পাওয়া যাচ্ছে তিনি কত টাকা সালামি দিয়েছেন তারপরে সরকার এটাকে আমলে নিয়েছে সরকার আমলে নিয়ে দলীয়ভাবে একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে ফলে পুরো বিষয়টা একটা ধোঁয়াশার মধ্যে আছে পুরো বিষয়টা মানে এই যে চাঁদাবাজের বিষয়টা যদি সেটা হয়ে থাকে এবং আমি যতটুকু দেখেছি বিভিন্ন কাগজে শোভন রোব্বানের যে ইন্টারভিউ ইয়ে নেওয়ার আগেই যে তারা বলেছিল তারা তাদের ন্যায্য দাবি করেছে এবং ন্যায্য দাবিটা হচ্ছে ফাইভ টু এইট পার্সেন্ট চোদ্দোশো কোটি টাকার যদি ফাইভ টু এইট পার্সেন্ট হয় তাহলে প্রায় হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আশি নব্বই কোটি টাকা খালি চাঁদা হয় আর একটু আগে আপনার এখানে দেখছিলাম যে একজন বলছিলেন যে তারা সালামি পেয়েছে আমার জানা নেই পৃথিবীতে কোথাও কোনো সালামি বা বাংলাদেশে কোথাও পঁচিশ লাখ টাকা সালামি হয় কিনা এটা করতে গেছিল টাকাটা আর তার অবিচ্ছেদ প্রকাশ্যে টেলিভিশনেই বলেছে এটারও তো একটা তদন্ত হওয়া দরকার এবং এটা যদি সত্য হয় তাহলে বিসির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার এত টাকা সালামি দিলেন কোথ থেকে সোর্স কি মানে কি কোথ থেকে জি এম এ আজিজ আপনার কাছে জানতে চাই যে এই যে আইনি ব্যবস্থা নেবার কথা আমরা সবাই বলছি সব মহল থেকেই বলা হচ্ছে সবাই প্রশ্ন তুলছে কেন আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এই আইনি ব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপ আসলে কার নেবার কথা ছিল ধন্যবাদ আপনাকে আমি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির সেকেন্ড ব্যাচের ছাত্র ছিলাম সুতরাং আমি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির অতীত সম্পর্কেও জানি আমি ওখানে প্রশ মানে সিনেট এটাও ছিলাম বহুদিন বহুদিন তা আসলে বরাবর থেকেই এটা ঠিক আমি নিজেও ছাত্রলীগ করতাম তখন আপনাদের আমলে কি সালামি পেতেন আপনারা না ওটি আমি বলতেছি এইসব সালামি বা চান্দা নেওয়া এটার সাথে আমরা পরিচিত ছিলাম তখন তখন আমরা পঞ্চাশ হাজার না তখন আমরা শিক্ষকদের কাছ থেকে সংগঠন করতে গিয়ে শিক্ষকদের কাছ থেকে পাঁচ টাকা দুই টাকা দশ টাকা তখন তো টাকা দশ টাকা হইলো সর্বোচ্চ এরকম আমরা চান্দা নিয়ে আমরা প্রোগ্রাম করতাম এটি ছিল আমাদের ইয়া কিন্তু দেখা গেল এখন ছাত্রলীগ আপনার ছাত থেকে কলিগ ফেলে দেওয়া সেঞ্চুরি পালন করা এখন যেটা শুনতেছি ইয়া পাওয়া ঈদের পঁচিশ লাখ টাকা পঁচিশ লাখ টাকা প্রেসিডেন্ট পেয়েছে নাকি পঞ্চাশ লাখ আর এরা পঁচিশ লাখ করে দিছে তো এটা একটা মানে অভিনব কত সহজ হয়ে গেছে কত সহজ তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ভিসি সম্পর্কেও তো অভিযোগ পাওয়া গেছে 
যে তার হাজবেন্ড তার ছেলে এটা নেগোসিয়েট করেছে সত্য কি মিথ্যা জানি না নেগোসিয়েট করেছে আজকে যেমন শোভন এবং রাব্বি সম্পর্কে অভিযোগ শোনা গেছে ওখানে ছাত্রলীগের ইউনিটের নেতাদের এটাও অভিযোগ কিন্তু অ্যাকশান নেওয়া হয়ে গেছে আমার প্রশ্ন দুইটা এক ছাত্রলীগের অতীতে ট্রেডিশান বলে জাতীয় সংগঠন ছাত্রলীগের কোনো নেতাকে এভাবে অব্যাহতি দিতে পারে না কারণ ছাত্রলীগের নিজস্ব সিস্টেম আছে কাউন্সিল আছে দেখে তারা এক্সপেল করুক অব্যাহতি দিক পারত এখানে জাতীয় সংগঠনের নেতারা বসে এই দুজনকে অব্যাহতি দিয়েছে অর্থাৎ আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগের যে আগের যে সাংগঠনিক পদ্ধতি ছিল সেখান থেকে অনেক সরে গেছে দ্বিতীয়ত অভিযোগের ভিত্তিতে যদি রাব্বি এবং সব্বনকে অব্যতি দেওয়া হয় নিশ্চয়ই হাইকমান্ড বসছে এখানে অবশ্যই প্রধানমন্ত্রীর কাছে তো অনেক সোর্স থেকে খবর আসে অবশ্যই সত্য নইলে অব্যতি দিবে কেন দিলে এখানে দুটো পথ তাহলে আপনার ভিসি সম্পর্কেও তো অভিযোগ আছে রাজনৈতিক অবস্থা বা ইয়া তার পক্ষে সম্ভব না ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে প্রথমে এক কোটি ষাট লাখ টাকা যে সালামি দিছে এটা অডিও মিথ্যা ওই যে বললো না প্রক্টর যে অডিও এটা বানাইছে মানে নিলাম কিন্তু এই যে সরাসরি এসে যে সে বলতেছে আমি পঞ্চাশ লাখ পঁচিশ লাখ পেয়েছি আরেকজন বলতেছে আমার জীবন হুমকির সম্মুখীন প্রেসিডেন্ট পঞ্চাশ লাখ পেয়েছে এর স্যার কেমন প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে আমার এখানে বক্তব্য বললো ভিসি সাহেব ভিসি কে তাহলে কেন অব্যাহতি দেওয়া হলো না একই অভিযোগ দুজনের বৃদ্ধি অভিযোগ এক দুই নম্বর হচ্ছে যে যদি প্রমাণিত হ এটা যদি সত্যি হয়ে থাকে ইটস এ ক্রিমিনাল অফেন্স প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি সংগঠন যদি শুদ্ধি অভিযান এটা বলা শুরু হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী সংগঠনের শুদ্ধি অভিযান শুরু করেছে এই দুজনের জেলখানায় থাকা উচিত ইটস এ ক্রিমিনাল অফেন্স সত্য হলে তাদেরকে জেলখানায় থাকা উচিত অব্যাহতি দিলেন তাতে অসুবিধা কি আমি যদি এটার চাঁদাটা হাতে আসে নাই কিন্তু সাতষট্টি কোটি টাকা চাঁদা এটা যদি আমি পাইতাম ধরেন ওরা পেলে দুজন পেলে যদি ওদের অব্যাহতি দিতে তাতে কি জীবনে তার দরকার নাই তো সুতরাং তাদেরকে শাস্তিটা এইটা হওয়া উচিত যদি সত্য হয় তাদের জেলখানায় থাকা উচিত জেলখানায় থাকা উচিত আরও অন্য পদ্ধতি আছে সেটা আমি বললাম না কিন্তু এটা হয় নাই আমি বলি যে এইটা একটা আইওয়াস অ্যাকশান হয়েছে আইওয়াস অ্যাকশান এইটা এক পক্ষকে অর্থাৎ ছাত্র দুটোকে আমি বলবো দুইজনই অফেন্স করলে দুজনই রিয়াকশান হওয়া উচিত দুইজনের যেহেতু হয় নাই আমি বলবো প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ভিকটিম করা হয়েছে দুই হলো সংগঠন যে আগের সেই ছাত্রলীগের ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী লীগ সেই পাকিস্তান আমল থেকে যে পদ্ধতি আমরাও তো জানি কাউন্সিল হতো এক রাত দুই রাত বসে তারা নিজেরা নিজেদের নেতা বানাতো নেতা বাদ দিতে হলে তারাই দিত উপাচার্য কিন্তু বলেছেন যে আপনারা আসুন তদন্ত করুন দেখুন তিনি অন্তত পক্ষে সেই সৎ সাহসটুকু দেখিয়েছে যে কি হয়েছিল আসলে জানি না করে এক্স্যাক্টলি আমরা দেখলাম শুনলাম যে প্রধানমন্ত্রীর কাছে কি অভিযোগ করেছেন শোভন রব্বানে চাঁদা চেয়েছে অ্যাকশান হয়েছে শোভন রব্বানে বলছে তারা ভিকটিম হয়েছে এখন আবার শুনছি সালামি দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই পুরো বিষয়টার একটা নিরপেক্ষতা এবং আমার ধারণা যে এটা যদি না হয় এটার মধ্যে একটা কিন্তু প্রশ্ন কিন্তু থেকে যাবে তবে এটাও ঠিক মানে আমরা তো কোনো ইউটিউপিয়ান জগতে বসবাস করছি না বাংলাদেশের বাস্তবতার দিকে চিন্তা করতে আমাদের দেশের দলগুলো তো এইভাবেই চলে ছাত্র সংগঠন রাতারাতি এইভাবেই বদলায় এইভাবেই হয় এখন আর আগের সেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিরপেক্ষ ছাত্র সংগঠন স্বতন্ত্র অবস্থান নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে কাজ করবে সেই জায়গা নেই আমরা তো দলীয় আনুগত্য এমনভাবে ইয়ে করি দেখি যে আমরা এরকমভাবেই চলে ফলে এখন সেই অর্থে কার্যত স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে ছাত্র সংগঠন চলে একটা সময় ছাত্র সংগঠন ডিক্টেট করতো মূল সংগঠনকে 
এখন তো সেই অবস্থা নেই এখন দলীয় লেজর বিত্রী এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে যে দলের নেতার দিকে তাকিয়ে থাকি তিনি যা বলেন তাই এমনকি যে কোথাও একটু আগে ওবাদুল কাদের নিজেও বললেন দলীয় নেত্রী চাইলেই হবে দলের কাউন্সিলের কোনো বিষয় নেই ভোটাভোটের কোনো বিষয় নেই তো আমরা এখন এই এই পদ্ধতিতেই চলে গেছি এটা হচ্ছে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় কিন্তু জাহাঙ্গীরনগরের বিষয়টি আমার ধারণা যে এটা আমাদেরকে খুব ভাবাচ্ছে কারণ একটা জায়গায় এই ধরনের অভিযোগ এবং ওভারঅল সিচুয়েশনটা যদি আপনি চিন্তা করেন এটা খুবই আঁতকে ওঠার মতো এই যে চাঁদাবাজি বা এই দই সব মিলিয়ে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এটার একটা সম্মানজনক একটা শুরুয়া মানে তার মানে আওয়ামী লীগ যেটি বলছে যে শুদ্ধি অভিযান তারা এটি দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো হয়েছে শুধুমাত্র এতটুকু করেই তারা কিন্তু এই জায়গাটি এখানে এই ছেড়ে দিলে হয়তো ঠিক হবে না এটা কিন্তু আপনি যদি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যটা খেয়াল করেন যেদিন ওয়ার্কিং কমিটি বৈঠকে তিনি শুধু কিন্তু ছাত্রলীগ সম্পর্কে বলেননি আরো অন্যান্য ইয়ে বলেছেন যুব আজকে ওবাইদুল কাদের সাহেব তার বক্তব্যে কিন্তু প্রেস ব্রিফিং এ বলেছে যে যুব দলকে কিন্তু বলা হয়েছে নিজেরা নিজেদের যুব দল না যুব লীগকে বলা হয়েছে জি হ্যাঁ কিন্তু এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখলে তারাও হাত দিবেন সেখানে এগুলো কিন্তু আমরা জানতাম মানে রাজনৈতিক মহলে কিন্তু এই আলোচনাগুলো ছিল যুব লীগের চাঁদাবাজি তারপরে বিভিন্ন প্রধানমন্ত্রীর নামে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নামে নানা রকমের চাঁদাবাজি এগুলো ছিল সেই আলোচনাগুলো আলোচনার মধ্যে ছিল কিন্তু এগুলো যে প্রধানমন্ত্রীকে ভাবাচ্ছে তিনি চিন্তা করছেন এবং তিনি খুব শকড এই সমস্ত কর্মকাণ্ডে এটা কিন্তু প্রকাশ পেল এই ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ের কারণেই এবং তিনি কিন্তু ওপেন আলোচনাটা করেছেন এমন না যে তিনি গোপনে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা না ওয়ার্কিং কমিটির একটা বিরাট ফোরামের মধ্যে প্রথম হচ্ছে পার্লামেন্টারি বোর্ডের মিটিং ফার্স্ট আলোচনা হলো পরে ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং এটা একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো ফলে এই জিনিসটাকে তিনি কিন্তু পলিটিক্যাল ডিসকোর্সের মধ্যে নিয়ে আসেন এমন না যে একা একা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হঠাৎ করে বলেছেন তা কিন্তু না তিনি ওপেনলি পুরো বিষয়টা ডিসকাস করে একটা সিদ্ধান্তের দিকে গেছেন এটা কিন্তু একটা ইতিবাচক দিক কারণ এটা শুধুমাত্র ছাত্রলীগের জন্য না দলীয় অন্যান্য ফোরামের জন্য কিন্তু একটা মেসেজ এখানে এবং যে বক্তব্যগুলো তিনি দিয়েছেন খুবই কড়া এবং বেশ কঠোর এবং তিনি শুধুমাত্র ছাত্রলীগ যুবলীগ না এমনকি এই মেসেজটা অন্যদের জন্যও আছে যারা আমরা তো সব কান পাতলে সবই শোনা যায় প্রশাসনের কারা কত টাকা বানাচ্ছেন তারপরে অন্যান্য জায়গার দলীয় অন্যান্য নেতারা কারা কত টাকা বানাচ্ছেন সে তো সেগুলো তাদের জন্য কি এক অনুষ্ঠানে নাম ধরেই তো বলছে যে আমাকে ক্রস ফায়ারে যাওয়ার কথা ছিল আমাকে এখন রিভল নাম্বার নিয়ে ঘরে আমি যখন বিপদে ছিলাম তখন তারা কোথায় ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি উনি ওপেনলি করছে ওনার এটা ঠিক মনে হয়েছে উনি আন্তরিক সংগঠনের চাঁদাবাজি আপনার টেন্ডারবাজি এমনকি মাদক ব্যবসা সব পত্রিকাইতে আসছে যে এখানে রুলিং পার্টির ছাত্ররা আপনার মাদক ব্যবসা ইনভলভ তো ওনাকে আসলে বিচলিত করেছে কিন্তু আমার আশঙ্কাটা তো ওই জায়গায় আমার খুব বিচলিত আপনি দেখলেন টেলিভিশনে এই যে সাদ্দাম জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির নেতা ছেলেটা যেভাবে বলল তার ভিতরে কিন্তু অপরাধ বোধ অনুশোচনা নাই মনে হচ্ছে আমি সালামি দিছে তার ভিতরে এটা স্বাভাবিক একটা লোক যখন পঁচিশ লক্ষ টাকা সালামি পায় তার নিজের ভিতরে তার প্রশ্নটা আসছে যে টাকাটা এই যে আমি নিচ্ছি আমি তো একটা অপরাধ করি এটা তো সালামি হতে পারে না এটা স্রেফ চাঁদা এটা তো যে নামেই বলেন সালামি তো কখনো এটা হতে পারে আপনি যখন পঁচিশ লক্ষ টাকা সালামি নিচ্ছেন এটা বোঝা হচ্ছে যে আপনি কিন্তু একটা অপরাধ করছেন এটা অনুসরণের কাদেরকে করছে সেই বিষয়টি এবং বড়দের কাছ থেকে বড়রা নিশ্চয়ই সেটি জানতো তখন নিশ্চয়ই কখনো শাসন তাদেরকে করা হয়নি এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আসবো তবে একটি বিরতির পর সংবাদ সম্প্রসারণে নিচে একটি বিরতির সঙ্গেই থাকুন
বিরতির পর আবার ফিরে এলাম সংবাদ সম্প্রসারণ এবং বিরতিতে যাবার আগে আমাদের অতিথিদের কাছে প্রশ্ন ছিল যে এই যে যারা আজকে সালামি নিচ্ছে এবং যে এই সালামিটাকে যারা আসলে একটি ট্র্যাডিশনে পরিণত করে ফেলেছে তাদের আসলে গড়ে ওঠার জন্য কারা দায়ী না এটা তো আমাদের সিস্টেম পলিটিক্যাল সিস্টেমটা এরকম আমার ধারণা যে পুরো জিনিসটা যদি তদন্ত হয় তাহলে একটি বড় প্যান্ডোরা বাক্স ওপেন হয়ে যাবে এই যে ধরেন চাঁদাবাজি সাতশো লিগের চাঁদাবাজি এটা কি শুধুমাত্র সাতশো লিগের নেতারা একা খেয়েছে নিশ্চয়ই তার অনেক বড় ভাই সুবর্ণদ্বায়ী কি গডফাদার কি কি সব আছে এরা এরা নিশ্চয়ই এর ভাগিদার ছিল এবং তারা অনেকের ইদানিং গুম হারাম হয়ে গেছে যুবলীগের নেতারা কি যুবলীগ একা খেয়েছে যুবলীগের টপ টু বটম আর পুলিশ কি এর বাইরে আছে নাকি আপনি মনে করেন যে আমি একটু আগে পুলিশ কমিশনার বক্তব্য শুনে একটু বিস্মিত হলাম যে আপনারা না চাইলে কালকে থেকে রাস্তায় ফুটপাথ মুক্ত পুলিশের দায়িত্ব হচ্ছে ফুটপাথ মুক্ত করা তাই সে কাজটি করছে না কেন আমি ছোট উদাহরণ দিই আপনাকে আমি আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে আপনার কুড়িগ্রাম শহরে গিয়ে দেখি কোন ট্রাফিক জ্যাম নেই এবং তখন রিক্সার নিচে হ্যারিকেন লাগানো হতো এখন আমি এখন এগুলো নাই প্রতিটা রিক্সার নিচে হ্যারিকেন আছে সবাই লাইন মেনে আছে যে কী হয়েছে তো এখানে একজন নতুন পুলিশ কমিশনার আসছে উনি বলেছে কার গাড়ি দেখবে না একটা প্রথম আগে তুলে নিয়ে চলে আসো ঢাকা শহরে এরকম একটা কমিশনার দরকার এখন যে কার গাড়ি দেখার দরকার নেই আপনি দেখেন নাই একটা ছোট আরেকটা এক্সাম্পল বলে যে হেয়ার রোডের এখানে উল্টা দিক থেকে গাড়ি আসা বন্ধ করার জন্য একটা লাগানো হয়েছিল যাতে আসতে না তিন মাসও রাখতে পারে নাই পুলিশই আবার এটা বন্ধ করে দিই কারণ সমানে বিআইপির গাড়ি বিআইপি ওয়ালারা সবাই ক্যাবিনেট মিডিকেটার প্রতিবাদ করেছে না আমাদেরকে উল্টা দিকে যেতে হয় এখন সিস্টেম যদি দেশে এরকম হয় তাহলে তো এরকমই হবে আমি একটু আগে আর একটা নিউজ দেখে আসলাম কোন একটা চ্যানেলে যে কাওরান বাজারে সমানে গাড়ির থেকে পার্কিং তোলা হচ্ছে কিন্তু সিটি কর্পোরেশন বলছে যে আমরা কাউকে এখানে পার্কিং ইজারা দিই নাই কিন্তু সিটি কর্পোরেশনের লোগো সম্বলিত স্লিপ দিয়ে দিয়ে টাকা তোলা হচ্ছে এবং ওখানকার কি শ্রমিক লীগ নেতা না কারা জানে এটা নাকি ভাগাভাগি করে নেয় এখন পুলিশ যদি চায় শুধু ফুটপাথ ফাঁকা করব পারবে না এই জন্য কিন্তু পুলিশ কমিশনার বলছে রাজনৈতিক সদিচ্ছা লাগবে কারণ হচ্ছে যে ওখানে তো ভাগা আপনার যেই থাকুক সরকারে ক্ষমতাসীন দলের আপনার নেতারা বা কর্মীরা কিন্তু ওখান থেকে সাদা পায় পুলিশ ভাগা পায় একটা পানের দোকান আপনি যে কোনো পানের দোকানে জিজ্ঞেস করে দেখেন তাকে ওই লোকাল এরিয়ার নেতাদের সাদা দিতে হয় কর্মীদের একজনের মাধ্যমে তোলে এবং পুলিশকেও সাদা দিতে হয় তো সুতরাং এটা তো ন্যাশনালাইজ এই যত ফুটপাথ দেখতেছেন এরা থাকেই চাঁদা বাজে চাঁদা ভাড়া দিয়ে ওরা কিন্তু মাংনা থাকে না ফুটপাথ দখল যে আমরা বলি ফুটপাথ দখল করছে ওরা কিন্তু বিনা পয়সা থাকে না ওরা কিন্তু ঠিকই চাঁদা দেয় জি আরেকটি বিষয় আপনাদের নজরে এনে মন্তব্য জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু আজকে একনেকের সভায় আরেকটি বিষয়ে নজর এনেছেন সেটি হচ্ছে এই যে আমরা রূপপুর বালিশ কেলেঙ্কারি দেখেছি বই কেনাকাটার কেলেঙ্কারি দেখেছি পর্দা কেলেঙ্কারি দেখেছি এই সব কেনাকাটায় যে এত বড় কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে সেগুলো তো আসলে প্রকাশে চলেই এসেছে এই বিষয়ে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী একটি কড়া নির্দেশনা দিয়েছেন যাতে ভবিষ্যতে আর এই ধরনের কেনাকাটাতে সাবধানতা অবলম্বন করা হয় উনি তো সদিচ্ছার জায়গা থেকে বলেছে কিন্তু এমএ আজিজ আপনার কি মনে হয় যে সদিচ্ছাটি যারা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করবেন সেই জায়গা তো একটি মেসেজ গিয়েছে কি না দেখেন উন্নয়ন বাজেট এবং প্রজেক্ট একটা কথা চালু আছে যে ফোর্টি থেকে ফোর্টি ফাইভ পারসেন্ট টাকা কাজ হয় আর বাকিটা এদিক সেদিক চলে যায় তো ওই বালিশ পর্দা এগুলো কিন্তু ওরকমই একটা কিন্তু সবচাইতে আমি আশ্চর্য হয়েছি যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বই কেনা চালু করতে হবে কারণ যত প্রজেক্ট এবং আমি বললাম যে উন্নয়ন বাজেট আমাদের তো উন্নয়ন বাজেট তো দুই লাখ কোটি টাকার উপরে এখান থেকেও দেখবেন সব জলে যাচ্ছে এই টাকারও পুরো মানে অর্ধেক টাকারও কাজ হবে না তো সুতরাং এটা কিন্তু পুরোপুরি ভাবতে হবে 
কারণ একটা বালিশ কিন্তু অনুমোদন না পেলে টপ অফিসার পর্যন্ত অনুমোদন না পেলে প্রজেক্ট স্যাংশন না হলে বা টাকা স্যাংশন না হলে কিন্তু এটা হয় নাই আপনি একটা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের উপর দিয়ে চালাই দিলেন তাহলে তো হবে না লাভ নাই আপনার সব সবচেয়ে চুনুপুটি সবচেয়ে ছোট অফিসারটার ঘাড়ের উপরে দোষ চাপায় কিন্তু এটার ভাগে তো কন্ট্রাক্টরও নিছে এবং উপর পর্যন্ত এটা বন্টক হয়েছে টাকা পয়সা এবং আমাদের এখানে যেমন আলোচনায় আসে না সবচাইতে এটা হয় পুলিশ এক নম্বর দুর্নীতি পাঁচ আপনি জানেন এল জি ডি সবচাইতে দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান কোনোদিন আলোচনায় আসছে কোনোদিন আলোচনায় আসে নাই ইঞ্জিনিয়াররা একটা সিস্টেম করে নিছে কাশ্মীর এত পার্সেন্ট অমক এত পার্সেন্ট অমক অটো সিস্টেমে টাকা বন্টন হয়ে যাচ্ছে কেউ দেখভাল করার নাই নাম কিন্তু চুরির নাম কি পলিটিশিয়ান চুরির নাম হামলা চুরির নাম অমক এরকম হয় কিন্তু কতকগুলো আমাদের প্রফেশন আছে তারা একদম সিস্টেম করে নিছে এখন ঘুষ খাওয়াটা আগে আমরাও দেখছি ছোটোবেলায় যে যে টাকা ঘুষ খেত বা অসৎ পথে টাকা রোজগার করতো তাকে বোনের দিক থেকে অন্তত ঘৃণা করতো এখন টাকা হলেই সে সম্মানি টাকা হলেই সম্মানি অর্থাৎ সামাজিক কালচার হয়ে গেছে দুর্নীতিটা একটা জাতীয়করণ হয়ে গেছে দুর্নীতিটা একদম এই দুর্নীতির এই তৃতীয় দফা যখন বর্তমান সরকার ক্ষমতা এলো তখন কিন্তু তারা প্রথমেই বলে দিয়েছে যে জিরো টলারেন্স এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং এই যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতিগুলো চারপাশে হচ্ছে সেগুলো প্রকাশেও আসছে প্রধানমন্ত্রীর নজরও এসছে এবং তিনি কিন্তু নির্দেশনাও দিয়েছেন শ্যামল দত্ত আপনার কাছে কি মনে হয় রূপপুর বালিশ কেলেঙ্কারির ঘটনায় কিন্তু চৌত্রিশ জনকে তদন্ত করে পাওয়া গিয়েছে প্রকৌশলীকে এবং তাদের বিরু তাদেরকে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে কিন্তু তার পরের ধাপগুলো আসলে কি এই যে আজকে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিলেন তার পরের डीआईजी এটার মধ্যে দিয়ে একটা লোকের বিরুদ্ধে আপনি হয়তো শাস্তি দিলেন কিন্তু আপনি কি সামগ্রিকভাবে দুর্নীতির প্রসেসটা বন্ধ করার জন্য কোনো আমরা পদক্ষেপ নিতে পেরেছি পারি নাই ফলে আমি মনে করি যে আসলে আমাদের সমস্যাটা বহুমাত্রিক পৃথিবীর সব দেশে কোনো না কোনো ফর্মেটে দুর্নীতি আছে কিন্তু আমাদের যেটা দুর্নীতি এটা এটা এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে সেটি এখন আমার ধারণা যে সরকার নিশ্চয়ই চিন্তা ভাবনা করছে একটা সরকার মুশকিল হয়েছে কি যে টানা তো প্রায় এখন বারো বছর ক্ষমতায় সামনে আরও তিন বছর থাকবে এরপরে কি হবে ঠিক জানি না এটারও একটা এফেক্ট আছে মানে আপনি যখন জানেনই যে আমি একটা লম্বা সময় ধরে ক্ষমতার কেন্দ্রটা ইয়ে করছি কন্ট্রোল করছি ফলে তাকে ঘিরে একটা চক্র তৈরি হয়ে যায় বাংলাদেশও এখন অলমোস্ট তাই হয়েছে কারণ এখন তো আর প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেওয়ার কিছু নেই মনে হয় যেন সবই সরকারের নিয়ন্ত্রণে কোনো রকম চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের বিষয় নেই সংসদে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার তেমন কোনো গুরুত্ব পায় না বা সেখানে জবাব দি পার্লামেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি আছে তাদেরকে জবাব দিয়ে করতে হয় না এই রকম যদি চলতে থাকে তাহলে কিন্তু আপনি দুর্নীতির এই যে বালিশের এগুলো বলতে লজ্জা লাগে এই যে বালিশ কাণ্ড পর্দা কাণ্ড কি বই কাণ্ড এই ধরনের ঘটনা মানে এটা হয়তো আপনি আমরা আলোচনা করে এটা নিয়ে একটা ই করতে পারি कारो ट चुरी चेहरा 
এবং আপনি ইনভেস্ট করবেন আপনি টাকা কামাবেন এমপি হবেন টাকা কামাবেন মন্ত্রী হলে হাজার কোটি টাকা এমপি হলে শত কোটি টাকা বা ছোটখাটো পদ যদি ইভেন একটা ইউপি চেয়ারম্যান হয় তাহলে কয় কোটি টাকা এই এই হচ্ছে বাণিজ্যিক চিন্তা ধারা ধারা থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত না রাজনীতি সরে আসবে দেশ সেবা মানুষের কল্যাণ মানুষের জন্য সেই রাজনীতি তো রাজনীতি আরেকটি বিরতি সময় হয়ে গেছে দেশের হাতে তো রাজনীতি নাই 65% হলো এখন ব্যবসায়ী তো রাজনীতি তো ব্যবসায়ী আমরা বিরতির পর ফিরে এসে শুনব সংবাদ সম্প্রসারণে নিচে আরো একটি বিরতি সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আবারো ফিরে এলাম সংবাদ সম্প্রসারণে দেখে নেব আজকের অনলাইনে সংবাদগুলো প্রথম আলোতে যে খবরগুলো আমরা দেখছি শুরুতেই আছে নেত্রীর ইচ্ছার বাইরে আসলে কিছুই হয় না ওবাইদুল কাদের তিনি আজকে যে সংবাদ সম্মেলনে আসলে বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলেছেন আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করে ফেলেছি তার নিচে অর্থমন্ত্রীর একটি সংবাদ আমরা দেখছি একটু বড় করে দেখতে চাই রিজার্ভ চুরি নিয়ে মন্তব্য করবেন না অর্থমন্ত্রী রিজার্ভ চুরি বিষয়টি যেহেতু চলমান রয়েছে মামলাটি আদালতে সেই জন্য তিনি কোনো কথা বলতে চান না তবে আজকের এই বিকেলবেলা যে মিটিং হয়েছে রাষ্ট্র এত মালিকানাধীন চার ব্যাংকের চেয়ারম্যান এবং এমডিদের সাথে সেখানে তিনি কিন্তু আরেকটি কথা বলেছে সেই বিষয়টি নিয়ে আপনাদের মন্তব্য একটু জানতে চাইব খেলাপি ঋণ কমাতে আইনের পরিবর্তন আনা হবে যেখানে বলা হচ্ছে যে শুধুমাত্র খেলাপি ঋণ যারা ঋণ খেলাপি তাদের বিরুদ্ধে না ব্যাংকারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে শ্যামল দত্ত আপনি আসলে কতটা আশাবাদী এই আইনের সংস্কারের ব্যাপারে खेला সেটি তো আগে চিহ্নিত করা দরকার আইন তো ব্যাপার না আইন তো আছে অনেক দেশে কিন্তু আইনের ফাঁক ফোকট বলে তিনি কিভাবে করবেন আমি ঠিক না এটা বাংলাদেশে এখন খেলা ফিরেন উনি বলেছিলেন যে উনি দায়িত্ব নেওয়ার পর এক টাকা খেলা ঋণ বাড়বে না আপনি হিসাব নিয়ে দেখেন তো গত ছ মাসে খেলাপি কত বেড়েছে উল্টো তো আরো আমরা শুনছি যে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রণোদনার নামে প্রণোদনার নামে দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে এই যে এই যে একটা কদিন আগে একটা নিউজ ছিল যারা অ্যাডভান্টেজ নিয়েছে অতীতে তারা তো আবার অ্যাডভান্টেজ চাচ্ছে যারা বিভিন্ন সুযোগ নিয়েছে ঋণ খেলাপি ঋণ শোধ করার জন্য তারা তাদেরকে বলা হয়েছিল দিস ইজ দা ফাইনাল কিন্তু সেটা তো হলো না দিস ইজ দা ফাইনাল হলো না কিছু টাকা শোধ করার পর তারা আবার আবার সুযোগ সুবিধা চায় এই মেয়াজি যে আপনার কাছে ছোট করে জানতে চাই কোন লাভ আসলে হবে কিনা এই আইন দ্বারা না আইন দ্বারা তো লাভ হতে পারে যদি আইনটা যদি আসলেই খেলাপি ঋণ কমানোর বা খেলাপি না হয় তার জন্য চেষ্টা কিন্তু সেই সুযোগ কম কারণ ব্যাংকগুলো কিন্তু পরিবারের হাতে কন্ট্রোল হয়ে গেছে এটা কঠিন আছে আইন করলে ব্যাংকটা রি আগে রিঅর্গানাইজ করতে হবে এখন খেলাপি ঋণ প্রায় সাড়ে নয় লাখ কোটি টাকা তার ভিতরে আপনার সোয়া কোটি টাকা সোয়া লাখ কোটি টাকা আপনার খেলাপি ঋণ হয়ে গেছে গভর্নমেন্ট চাচ্ছে লোন আপনার কি কয় ইন্টারেস্ট রেট সিঙ্গেল সিঙ্গেল নিয়ে আসতে কি করে সম্ভব পার্সেন্ট দিয়ে যে খেলাপি ঋণ যদি খেলাপি ঋণ যদি 11 থেকে 12 পার্সেন্ট হয় সিঙ্গেল ডিজিটাল লোন ব্যাংক দিবে কিভাবে এটা কি অসম্ভব ব্যাপার তো সুতরাং এই বাস্তবতা নিরিখে ব্যাংক রিঅর্গানাইজ করতে হবে আইনও করতে হবে এবং ঋণ খেলাপি না হয় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে ঋণের অনেক ঋণ আছে যে টেলিফোনের মাধ্যমে ঋণ নিয়ে গেছে এগুলো বন্ধ করতে হবে তো এটা অনেকগুলো অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকের জন্য শেষ করতে হচ্ছে এই ছিল সংবাদ সম্প্রসারণ ডিবিসি নিউজের সঙ্গেই থাকুন চব্বিশ ঘন্টা